in this class we will discuss about the construction of root locus so ee class lo root locus diagram nunchi system stability ela find cheyalo ela analyze cheyalo anadi nerchukundam right this is the question the open loop transfer function is given in the question that is g of s sketch the root locus diagram and also analyze the system stability so and also find k at a damping ratio z is equal to 0.5 root locus construct cheyalante manaku konni steps unnai easy steps see here this is the root locus construction procedure first of all find the poles and zeros and locate the poles and zeros on real axis step 1 what is step 1 find the poles and zeros and also locate the poles and zeros on real axis ఈ ఓపుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో జీరోస్ ఫైన్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్ నుంచి ఫైన్ చేసేవి జీరోస్ డినామినేటర్ నుంచి ఫైన్ చేసేవి పోల్స్ ఓకే న్యూమినేటర్లో అసలు ఎస్ టైమ్స్ లేవు కాబట్టి జీరోస్ అనేవి లేవు సో జీరోస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నన్ ఓకే దట్ ఈస్ నీల్ నెక్స్ట్ పోల్స్ పోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేర్ ఆర్ త్రీ పోల్స్ బికాజ్ ఎస్ టర్మ్ ఎస్ ప్లస్ టూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక పోల్ సెకండ్ ఎస్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ సో సెకండ్ మైనస్ టూ పోల్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్ మైనస్ ఫోర్ పోల్ దీస్ ఆర్ ద పోల్స్ రైట్ వీటిని మనం గ్రాఫ్లో ఇండికేట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది గ్రాఫ్ గ్రాఫ్కి ఇండికేట్ చేసుకోండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై sigma i mean real axis this is negative real axis and this one imaginary axis this is negative imaginary axis so poles into chudandi poles ekkada unnai 0 degra minus 2 minus 4 degra pole ane idi manam into the indicate chestam 0 degra minus 2 degra minus 4 ఓకే ఈ మూడు పోల్స్ జీరోస్ అనేవి లేవు ఓకే రూట్ లోకస్ రీజన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సో నెగిటివ్ రిలాక్సెస్ నుంచి మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే నెగిటివ్ రిలాక్సెస్ నుంచి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి మనం కౌంట్ చేసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఓకే త్రీ పోల్స్ ఉన్నాయి జీరోస్ ఏం లేవు కాబట్టి కంప్లీట్ మొత్తాన్ని త్రీ ఉన్నాయి త్రీ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్ సో ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేసి త్రీ వచ్చింది ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి రూట్ లోకస్ రీజన్ అనేది ఈ పోల్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటుంది అని మీనింగ్ సో దాన్ని హైలైట్ చేసి పెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ పోల్ ఇది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ జీరో కానీ పోల్ కానీ ఉంటుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఏముంది మైనస్ టూ అనేది పోల్ ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే వన్ టూ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి రూట్ లోకస్ రీజన్ ఉండదు అందుకే దీనిని హైలైట్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ ఇది పక్కన పెడితే మనకు ఉన్నది జీరో దగ్గర ఒక పోల్ ఉంది అంటే ఇది ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు కంపల్సరీగా రూట్ లోకస్ రీజన్ ఉంటుంది సో దాన్ని రూట్ లోకస్ ఉండే రీజన్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం ఓకే రూట్ లోకస్ అనేది ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ దగ్గర కానీ ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ దగ్గర కానీ మనకి రావచ్చు రైట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సో ఫైండ్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్ అండ్ అలోకేట్ ఆన్ రీల్ యాక్సెస్ అయిపోయింది సెకండ్ వన్ ఐడెంటిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ రూట్ లోకస్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందని ఐడెంటిఫై చేస్తాం దట్ ఈస్ బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ నుంచి ఇండికేట్ చేసాం కదండి అది ఓకే నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎసిమ్ టోట్స్ అండ్ సెంట్రాయిడ్ మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఎసిమ్ టోట్స్ సెంట్రాయిడ్ ఫైన్ చేయాలి నవ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎసిమ్ టోట్స్ ఫైన్ చేయాలి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎసిమ్ టోట్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎసిమ్ టోట్స్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ క్యూ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ పి మైనస్ జెడ్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్యూ ఈ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో వన్ టూ సో ఆన్ అప్ టు పి మైనస్ జెడ్ అని ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మనకి ఎన్ని త్రీ ఉన్నాయి సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ త్రీ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరో జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే క్యూ అనేది త్రీ అనమాట అంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి జీరో కమా వన్ కమా టూ అవుతుంది వెన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ థియేటర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ జీరో ఓకే టూ ఇంటూ జీరో మైనస్ వన్ బై పి మైనస్ జెడ్ అంటే త్రీ వస్తుంది ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఓకే సారీ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ రైట్ సో ఇది జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ రైట్ సో వన్ ఇంటూ సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అట్ క్యూ ఈక్వల్ టు జీరో థియేటర్ వన్ ఇస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ 
that q is equal to 1 then theta 2 is equal to 2 into 1 plus 1 by 3 into 180 that is equal to 3 by 3 into 180 that is equal to 180 degrees three, three cancel when q is equal to 2 theta 3 is equal to 2 of 2 plus 1 by 3 into 180 that is equal to 5 by 3 into 180 so 3 6 8 18 300 degrees this is also is equal to minus 60 degrees clear maniki three angular facing towards vache okay q un base cheskoni maniki angular facing towards vaste at the same time manam find cheyalsindi enti centroid okay centroid is equal to centroid is equal to sum of poles and sum of zeros maniki poles em unnai 0 1 plus minus 2 1 plus minus 4 1 sum of poles minus sum of zeros zero same leg of zero divided by modulus of p minus z p minus z and three minus zero that is equal to three clear so that is equal to minus two minus four and the minus six divided by three so three two just six minus two centroid move minus two angular facing towards enemy three which is 60 180 minus 60 now go to the graph graph law centroid and identify chand graph lo centroid and identify cheyaru ekkadu vachindi minus 2 degree vachindi so centroid and identify cheyandi centroid and vachindi minus 2 vachindi kabatti this is the point centroid centroid and rasukondi okay minus 2 ikkadu nunchi centroid nunchi manaki 60 degrees 180 degrees minus 60 degrees angle of facing towards vachche vaatini meeru protractor use cheskoni 60 degrees okay nenu rough ga estimate chesi draw chestanu ओके सेंट्रोइड नीचे 60 डिग्री सटवेपु एंड 180 डिग्री सोकटी माइनस 60 ओकटी ओके हेर थ्री ट्राजेसन नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट ब्रेकेबे पॉइंट्स डीकेबे डीएस इज इक्वल टू 0 डीकेबे डीएस కావాలనుకుంటే ముందు కే ఫైండ్ చేయాలి కే కావాలనుకున్నప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి సో क्वेश्चन లో జిఎఫ్ఎస్ ఇచ్చాడు హెచ్ఎఫ్ఎస్ అనేది యూనిటీ నౌ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేద్దాం so characteristic equation kavala ante 1 plus gh is equal to 0 and meaning 1 plus g ante k by s into s plus 2 s plus 4 into h ante 1 that is equal to 0 then k ante ostundi s into s plus 2 s plus 4 plus k is equal to 0 this is s into s square plus 8 plus k is equal to 0 k is equal to minus s cube minus 6 s square minus 8 break away point find channel dk by ds is equal to 0 cheyali ante dinni s to derivative cheyandi then minus 3 s square minus so k find just that then s to differentiate chain and then is equal to 0 chest the money key poles was the okay 3 s square plus 12 s plus 8 is equal to 0 then poles find chain i mean roots find chain s1 is equal to minus 0 0.845 s2 is equal to minus 3.154 okay two poles which i mean two roots which e two roots low root locus region lo edundo identify cheyandi minus 0 0.8 ante ee region lo ostundi inkoka minus 3 minus 3 anedi blue color ledhi kabatti idi root locus region kaadu ikkada mark cheyandi minus 0 0.8 this is the break away point so pole ee pole nunchi ee pole 0 ki attract avutundi ee pole kuda 0 ki attract avutundi but 0 ee location ledhi kabatti ikkada break ayi again zeros kosam search cheyadam start avutundi right that is called break away point find out the crossing points on the imaginary axis so finally crossing point akkada break ayin tarvata root locus nunchi i mean poles imaginary axis that vellali so ikkada break away point kabatti two poles kodu ikkada break ayin tarvata ee rendu etti paristhitilo ee angle facing towards chusara ee angle facing towards nunchi that bite ki vellalu kabatti velagaina sare manaki imaginary axis ni cross chesi bite kavalasinde ee point daggara imaginary axis cross avutundanedi aa crossing points manam pro find cheyali so crossing points cover and thus to s is equal to j omega replus j and in the characteristic in characteristic equation characteristic equation is the is the in law s is equal to j omega replus chad then the exact rask could take characteristic equation s q plus 6 s square plus 8 s plus k is equal to 0 so j omega replus chase the j cube omega cube plus 6 j square omega square plus 8 j omega plus k is equal to 0 j square into minus 1 so this is the minus j can write to j square into minus 1 cover to minus 6 omega square plus 8 j omega plus k is equal to 0 e equation low image in terms in real terms in a right side part equal to 0 change 
minus 6 omega square plus k and the real part um, plus j common this day minus omega cube plus 8 omega and the imaginary part okay right side on what key equal to g run to code or absolute right hand side ni equal to and real part is the imaginary part is the minus 6 omega square plus k is equal to 0 in the right side lead kabati you could code a minus omega cube plus 8 omega and the equal to 0 in the right side image part lead kabati now omega cube is equal to 8 omega 1 omega 1 omega cancel then omega square is equal to 8 clear so omega is equal to plus or minus root 8 now omega square value 8 which in the kabati k is equal to 6 omega square right side will be 6 omega square and 8 48 k is equal to 48 here omega is equal to manaki root 8 and anto calculate cheyandi so this is plus or minus 2.82 okay 2.82 j idi crossing points anamata plus or minus 2.82 ane crossing points root lo kosalo identify cheyandi here this is j this is 2j this is 3j 2 2.5 this is 3 ka but 2.8 and this is j 2.8 and this is 3 ka but 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 2.8 and so, this is the breakaway point, this is the crossing point. So, here k is equal to 48, we have to cross it. That means, k is equal to 48, it is marginally stable. k is less than 48, it is left side region, but the system is stable. k is greater than 48, it is cross, imagine the axis is the right side, but the right side plane is the system is unstable. Question is over. Root locus region in the NLH system stability is the NLH system stability. But the continuation of the extra question is k at a damping ratio is equal to 0.5. This point is calculated by the graph. If z is equal to 0.5, we have to find alpha. Alpha is equal to cos inverse of 0.5. That is equal to 60 degrees. Protractor origin of the graph is equal to 60 degrees. Protractor origin of the graph is equal to 60 degrees. Negative relay axis is equal to 60 degrees. So, this is 90 degrees. Okay, 0, 90, right side 180. 60 degrees is equal to 60 degrees. That 60 degrees angle is equal to line trace. Okay, this is at 60 degrees. Okay, that is also j t is equal to 0.5. That is the meaning. Clear? 60 degrees trace is equal to 0.5. This is the root locus is equal to 0.5. Okay, this point is touched. This is the SD can consider the dominant pole. This is the meaning. SD is the dominant pole. If we do the pole identify, we can calculate it. So, we have k is equal to the length from pole 1 to the length from pole 2 to the length from pole 3 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 divided by length from 0 to 1 length from 0 to 2 length from 0 3 okay this is the length of the numerator and the poles and the denominator is 0 and the length and the meaning is the pole minus 4 and the pole 1 so here the dominant pole is the length of the L1 and the second pole minus 2 so here the dominant pole is L2 and the third origin is 0 and the third pole is SD and the third pole is the length 3 ई डिस्टेंसेस मानों कैलकुलेट चेस कोने वाट न्यूमरेटर मल्टीप्लेट चेस तम डेवलप्ड बे मानक जीरो स्लेव का वाट क्वेश्चन लो दन इनोटिकन कंस्ट्रक्ट चेस कुंटे फाइनल के वैल्यू जन्दे मान क्वेश्चन दे सो फाइनल दिस इज़ इज़ इक्वल टू एट ये समझने से रे इधे प्रोसेसर ये फोर स्टेप्स ऑफ़ फ if you have any doubt, please comment in the comment box.